வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா தமிழ்நாடு நியூஸ் சிலபஸ் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த லெக்சரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோன்னா கண்டக்டன்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ மெட்டீரியல் விச் ஏட் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அண்ட் பேசேஜ் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ கண்டக்டன்ஸ்ன்றது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டர் வழியாக சார்ஜஸையோ அல்லது கரண்ட்டையோ பாஸ் பண்ண விடும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ கண்டக்டன்ஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ மெட்டீரியல் விச் ஏட் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அண்ட் பேசேஜ் ஆஃப் கரண்ட் இந்த கண்டக்டன்ஸை கேபிட்டல் ஜி அப்படின்ற சிம்பிள் மூலியமாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் இந்த கண்டக்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம ஒரு மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ஒன் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது கண்டக்டன்ஸ் ஜி ஸோ கண்டக்டன்ஸ் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸோ ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இப்போது இந்த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் கண்டக்டன்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஹோம் இன்வர்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹோம் இப்போது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால நம்ம நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்து எஸ்ஐ யூனிட் எழுதும்போது ஹோம் இன்வர்ஸ் ஆகிடும் ஓகே இதை நம்ம ஹோம் இன்வர்ஸ் சொல்லலாம் அப்படி இல்லை மோ எம்ஹெச்ஓன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் ஹோம் இன்வர்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டக்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கண்டக்டன்ஸும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் போலவே டிபெண்ட் ஆன் த ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் த கிவன் மெட்டீரியல் அதாவது லென்த் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியலை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டினா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் எ மெட்டீரியல் அதாவது இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியை நம்ம ஒரு மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்பெசிமனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் ஓகே இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியை கண்டுபிடிச்சி இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியை சிக்மா அப்படின்ற சிம்பிள் மூலியமாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரோ அப்படின்றது தான் கண்டக்டிவிட்டியுடைய ஃபார்முலா இப்போது இந்த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அல்லது மோ எம் இன்வர்ஸ் இந்த கண்டக்டிவிட்டி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எ கிவன் மெட்டீரியல் அதாவது நம்ம இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸும் சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம டைமென்ஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுனால இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியை ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ அப்போது டைமென்ஷனை வந்து நம்ம முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ணதுனால இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கண்டக்டிவிட்டி வில் பி அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எ கிவன் மெட்டீரியல் அதாவது ஷேப்பை பொறுத்து இந்த கண்டக்டிவிட்டி மாறாது ஓகே ஸோ அதை தான் இந்த கண்டக்டிவிட்டி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் எ கிவன் மெட்டீரியல்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் இன்சுலேட்டர்ஸ் கண்டக்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருள் தன் வழியாக எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணுமோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கண்டக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த கண்டக்டர்ஸ்லாம் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிவிட்டியாக இருக்கும் ஓகே அதாவது காப்பர் அலுமினியம் சில்வர் இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியாக தன் வழியாக கண்டக்ட் பண்ணும் இந்த இன்சுலேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டியாக தன் வழியாக பாஸ் பண்ண விடாது அதாவது கரண்ட்டை தன் வழியாக பாஸ் பண்ண விடாது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மைக்கா பிளாஸ்டிக் உட்டு இதெல்லாம் வந்து பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகே இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்சுலேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளாஸ்டிக்கு உட்டு அண்ட் தென் மைக்கா இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சொல்லலாம் ஓகே கண்டக்டர்ஸோட கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹையாக இருக்கும் பட் இன்சுலேட்டர்ஸுடைய கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெரி லோவாக இருக்கும் அதே போல் கண்டக்டர்ஸுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெரி லோவாக இருக்கும் ஆனால் இன்சுலேட்டர்ஸுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி வெரி ஹையாக இருக்கும் ஸோ இதே நம்ம கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு இடையில் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸாக சொல்லலாம் ஓகே தேங்க் யூ வெரி மச் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்